。哎，你们看，那边很多兄弟跟我们长得不一样哎。是哦，怎么有两条尾巴？有一个头很大，还有两个头没有尾巴，卷尾都有。其实我们是你们的亲兄弟啊，在同一个地方生长的。只是因为主人不良生活习惯太多，才弄到我们这副模样，残缺畸形。主人吸烟喝酒，样样来，又喜欢泡热水澡。很多兄弟在那时候已经一命呜呼了，更不要说长途跋涉去寻找传说中的卵子公主。没有健康的体魄和体力，哪里会成功抵达？那些没有尾巴的畸形兄弟根本游不动，有些游得超慢，一直在原地打转罢了。我们好想见一见卵子公主哦！好像只有健康和正常形态的精子才能到输卵管见到卵子公主吧？听说正常精子比畸形精子的受孕率要高哦。对了，医生说主人得了畸形精子症，那是什么啊？畸形精子数量超过五十八千就是畸形精子症，通常分为头部缺陷，比如双头、巨大头、身体折裂、粗大不完整，还有尾巴有双尾、分叉、卷尾、缺尾等等的缺陷。不止这样，胚胎停止发育跟精子也有关系。一般人都以为是妈妈体内供氧不足，但其实爸爸的因素，比如精子畸形，也可能造成胚胎停止发育跟流产。这种流产原因啊，通常都是在怀孕的第七周以上发生的。什么是胚胎停止发育啊？就是精子和卵子结合的时候，受精卵没有成长好，那它很可能会停止生长。通常发生在怀孕初期，所以精子畸形除了造成男性不育，还会导致胎儿发育不良、早期流产等。像我尾巴畸形的，就等于没有腿，连子宫都进不去啊！哎，我颈部畸形，头两边乱摆，前进的速度会大为减弱。我这个巨大头才不可能钻进卵子的透明袋。哈哈，这是因为正常精子的头部内含一个顶体。顶体内含有多种水解酶，当精子和卵子相遇的时候，就靠这个水解酶将卵子的外壳打开，让自己钻进去，与卵子结合的呢。哦，原来精子的形态也可以决定受孕率啊。嗯，所以精子畸形率高的话，非要强行怀孕，因为受孕率很低，即使受孕后也会流产，或影响孩子的智力健康。所以，先治疗再计划怀孕哦。